。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博现在人气越来越高，代言是一个接着一个，新作品也在努力的拍摄当中。说他是现在炙手可热、正当红的明星，那是一点也不夸张。很多人可能会好奇，娱乐圈里这么多明星，不缺乏长得好看、有才华的，为什么偏偏王一博能火这么久呢？包括他的老板杜华，提起王一博来也是赞不绝口，觉得他能够走得很远。之所以大家都这样看好王一博，喜欢这个男孩子，除了他的外在条件非常优越外，他自身也是一个积极上进、很谦虚谨慎的艺人。王一博虽然年纪不大，但是已经出道很多年了，再加上他现在的人气和流量，走到哪里完全可以享受最好的待遇，也可以把自己的姿态放得很高。但是王一博从来没有这样，他始终把自己放在一个小辈、一个后起之秀的位置。在拍戏的时候特别低调，与人相处时尽量不给别人惹麻烦。近日有一位曾经和王一博有过合作的工作人员爆料了王一博在拍摄时候的样子，看内容就可以体会到明星大火之后的辛苦，可以说是非常的真实了。撇去了我们平时看到的光鲜亮丽外表，主要写出了王一博在赶行程的不容易。王一博现在行程非常的赶，他的热度，他的爆红，注定了王一博要承受很大的工作压力。除了拍戏之外，还有广告、杂志、综艺代言等等，一个接着一个。一方面是要保证能够如期完成这么多的工作，另一方面是更要高质量的完成。如何做到平衡？那王一博只能连轴转。每天熬到凌晨才能够收工。其中在拍摄有匪时，王一博为了能赶上拍广告，下戏之后直接就前往广告的拍摄现场。但是即便是这么争分夺秒，还是在夜里十点多才到摄影棚。一进到摄影棚后，他第一件事是向里面的人问好鞠躬。做完这一大段流程后，才开始进行妆发准备，接着就是拍戏。虽然时间很赶，休息时间也很短暂，但是王一博并没有被这些工作影响到，他以极快的状态进入到了拍摄中。除此之外，文章还记录了王一博在拍摄现场的一个小插曲，因为当时拍戏的时候片场比较偏远，给王一博点的饭一直没有到。不过王一博也没有催促或着急，而是一边等饭一边耐心的拍戏。结果等待的时间太长，王一博饿得不行。毕竟早在下戏后，直接就到了拍摄现场，饿着肚子去拍广告。最后实在没办法了，每一条广告拍完之后，把剩下的道具，也就是芒果干等小零食都吃了。一旁的工作人员都在笑。一提起这个经历，相信很多粉丝都有所耳闻。这就是在横店拍摄有匪的时候。王一博恰巧在代言来一份，吃的零食也是来一份的道具。看完这些文字后，粉丝是既高兴又心酸。高兴的是王一博的努力终于被大家看到了，他成为了抢手的艺人。而心酸的是，在这光鲜的背后，王一博要承受比以前更大的压力。短暂的休息时间，粉丝的期盼，金主的要求，这些都压在王一博的身上。其实粉丝们的心愿很简单，就是希望王一博能开开心心的，有更多的选择权。《冰与火》刚刚官宣，就掀起了全网热议。《冰与火》是缉毒题材，和《破冰行动》一样，都根据真实犯罪事件改编，而且两部剧都是一个团队打造，导演都是傅冬玉。虽然《破冰行动》有些烂尾，但是前期口碑还是很好的，而且有了第一次的经验。想必《冰与火》的剧本会更加经得起推敲。在这部剧中，几位主演再次相聚，展开一场正义与邪恶的较量。《冰与火》的配角阵容是真的很豪华，集合了多位实力派和老戏骨，还有人气小花陈晓、王一博两位男主角，更是挑起了观众的兴趣。尤其是王一博，作为九十五后中人气最高的新星，他的话题度十足。不过，《冰与火》对王一博来说是非常重要的一部作品，也是他摆脱偶像标签，真正迈向实力派演员的转型之作。好的演员和好的作品是相互成就的。王一博虽然不是科班出身，但是他的可塑性非常强，而且脚踏实地，不骄不躁。或许通过《冰与火》。
王一博能顺利的转型，得到更多观众的认可。